ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വ്യത്യസ്തമായ സ്കോളേഴ്സും ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം തന്നെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി അവരുടേതായ ധാരാളം നിർവചനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തെ പറ്റിയാവാം സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയാവാം അവരുടെ അറിവുകളെ പറ്റിയാവാം സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയെ പറ്റിയാവാം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ സമൂഹവുമായി നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്ന എല്ലാ തരം ത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെയും പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അതൊരു കോൺപ്രിഹെൻസീവ് നേച്ചറാണത് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതുപോലെ സോഷ്യോളജി എടുത്ത് നോക്കിയാലും ആന്ത്രോപോളജി എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇത്തരം പഠനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ്റെ നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം അവൻ്റെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നതാണ് ചരിത്രം എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചരിത്ര പഠനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്താണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തെ നമുക്ക് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ് പക്ഷേ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ചരിത്ര ത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് സത്യസന്ധമായി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ചരിത്ര ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും ലക്ഷ്യമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി കാലാനുഗതമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഈ പഠനങ്ങളുടെ എല്ലാം സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഠനങ്ങൾ ഒരേ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ചരിത്രത്തിലെ പുനർവായനകൾ വളരെ വ്യാപകമായി നിലനിന്ന് പോരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗവേഷണം റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതൊരു വിഷയത്തെ പറ്റിയാണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമല്ല പ്രത്യേകിച്ചത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ ചരിത്രം പോലെയുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവസാന വാക്കായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ആ പഠനങ്ങൾ തന്നെ പല പുനർ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ലഭിച്ചിരുന്ന സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി പുതിയ സോഴ്സുകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്ന നീതി പുലർത്തുന്നതാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് അത് അത്തരത്തിൽ ആണ് പഠനങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തോടുള്ള സമീപനങ്ങൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ചരിത്രത്തോടുള്ള സമീപനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുക്തിപരമായ ചരിത്രം എഴുതപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്കുകാരുടെ കാലഘട്ടം മുതലാണ് ഹെറോഡോട്ടസ് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീക്കുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അവരുടെ സമീപനം ചരിത്രത്തോടുള്ള അവരുടെ സമീപനം കൂടുതൽ യുക്തിപരമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഗ്രീക്കുകാരെ വെച്ച് ഗ്രീക്കുകാർക്ക് ശേഷം വന്ന റോമക്കാരെ നമ്മൾ അവരുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതലായി പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കാണ് ഗ്രീക്ക് റോമൻകാർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് റോമൻ കാലഘട്ടത്തിന് കഴിഞ്
അവരുടെ ചരിത്ര പുനർനിർമ്മിതികളിൽ അവർ കൂടുതലായി തത്വശാസ്ത്ര സമീപനമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ മാക്സിനെ വന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാൾ മാർക്സിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാർക്സിയൻ തിയറിയെ കൃത്യമായി ചരിത്ര പുനർനിർമ്മിതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് ചരിത്രമാണെങ്കിൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ സമീപനങ്ങളിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ചരിത്രത്തോടുള്ള സമീപനങ്ങളിൽ കൃത്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായൊരു സെൻസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സെൻസ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ പുലർത്തി പോന്നിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സെമി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലോസഫിക്കൽ ട്രഡീഷനിലാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് ഫിലോസഫിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ മതപരമായ എലമെൻറ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചരിത്ര പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ായിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രങ്ങളെ നമ്മൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സമീപനങ്ങളിൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് ഗവേഷണത്തിന് ഒരുപാട് സാധ്യത തുറന്ന് നൽകുന്നത് ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുക എ ക്രിറ്റിക്കൽ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശകലനാത്മകമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സംതിങ് ന്യൂ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഓരോ ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിലും നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ട്രൈ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് അവർ ഹുറിസോൺ ഓഫ് നോളജ് നമ്മുടെ അറിവുകളെ കൂടുതൽ പരിമിതമായ അറിവുകളെ കൂടുതൽ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പഠനത്തിൽ കൂടി നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡിയാണ് പക്ഷെ ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഈ സ്റ്റഡി വിച്ച് ഈസ് വി ഹാവ് ടു കണ്ടക്ട് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുതാപരമായി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അവിടെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ സോഴ്സുകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്ര പുനർനിർമ്മിതിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തെളിവുകളെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ സംഭവവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സോഴ്സുകളെ നമ്മൾ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അത് ഐ വിറ്റ്നസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡുകളാവാം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററി സോഴ്സ് ആവാം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൈമറി സോഴ്സുകളുണ്ട് ഈ പ്രൈമറി സോഴ്സുകളുടെ വസ്തുതകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് അത് റിലയബിൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠനത്തിനും നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും അതിനെ വിനിയോഗിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് അതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ത്ത പോയ പുതുതായ അറിവുകൾ നമ്മുടെ ചരിത്ര അന്വേഷകർക്ക് പകർന്ന് നൽകാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മളവിടെ നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും സെക്കൻഡറി സോഴ്സും നമ്മുടെ ഓരോ ചരിത്ര പഠനത്തിനും ആ പഠനങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെ പരിശോധിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സോഴ്സിൻ്റെ ലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമായി നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡറി സോഴ്സിനെ നമുക്ക് പരി പരിശോധിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സോഴ്സുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചരിത്ര പഠനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ആ ചരിത്ര പഠനത്തിലേക്ക് പോയി ആ പഠനത്തിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും അതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിന് അതിൻ്റെ വിശദമായ തലത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയല്ല ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു 
ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ചില എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഏത് വിഷയമാണോ എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായ ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണോ നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്താണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സമഗ്രമായ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ചരിത്ര ഗവേഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് വഹിക്കേണ്ട ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഈ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതും നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ അസംഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഈ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ അസംഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ദെൻ വി ഹാവ് ടു മൂവ് ടു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ഷനെ പറ്റി ചിന്തിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഡേറ്റ കളക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഡേറ്റകളെ കൃത്യമായി അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റേജായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ രേഖകൾ ചിലപ്പോൾ ഫേക്കായ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാവാം റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാവാം ഈ ഡോക്യുമെൻ്റുകളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡുകളാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡും ഹെർമനൂട്ടിക്സ് മെത്തേഡും ഈ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡിൽ കൂടിയും ഹെർമനൂട്ടിക്സ് മെത്തേഡിൽ കൂടിയും നമുക്ക് കിട്ടിയ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോ ഡേറ്റകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഡേറ്റകളെ ഇൻ്റർപ്രി ഷൻ നടത്തുകയാണ് ചരിത്ര പഠനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കൂടിയാണ് എന്താണോ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പറയുന്ന ചിത്രം നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തി എന്താണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് ദ ടൈം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആൻഡ് അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ചെന്നെത്താൻ കഴിയുന്ന സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ആ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് മാറ്റമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് നമുക്ക് അധികമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഒരു ഗവേഷകന് അവൻ്റെ ഗവേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഗവേഷകനെ പറ്റി ചരിത്ര പഠനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊന്ന് ഗവേഷകന്റെ റോളാണ് ഗവേഷകനെ പറ്റി ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എല്ലാം പറയുന്നത് ഗവേഷകന് ഒരു സെർട്ടൻ ക്വാളിറ്റീസ് നിർബന്ധമാണ് അവൻ Uh, the researcher, they had maintained certain qualities. That is what they have maintained in a way. An effective level of uh, the, uh, research is not the only way to do it. That is what we have to say. We have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. One guy says that he has to say 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 that. അതുപോലെ തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടായ മാത്രം പോരാ ആ അന്വേഷണ ത്വര കൂടി നമുക്ക് വേണം ആ വിഷയം ുറിച്ചുള്ള പുതുതായി കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത്തരത്തിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഒരു ഗവേഷകന് നിർബന്ധമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റുകളും എന്താണ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടും വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ടും അനലൈസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവർ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവൻ്റെ ഗവേഷണം ഒരു ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗവേഷണമായി മാറൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ഗവേഷണത്തിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ്
ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു ചരിത്രപരമായ ഗവേഷണം സാധ്യമാകൂ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഈ തരത്തിലുള്ള രീതിശാസ്ത്രത്തെയൊക്കെ പറ്റി നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അനലറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് സിന്തറ്റിക് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് കൺക്ലൂഡിങ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ചെയ്യേണ്ടതായ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത അപ്ഡേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം